Juan Valenzuela here. I'm gonna be sharing with you my carnivorous plant hobby. Tara! Magandang araw! Ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay ang cold stratification ng saracenia seeds. Sa horticulture, ang stratification ay proseso na nagsasimulate ng natural conditions ng mga buto na dapat itong madaanan bago magkaroon ng germination. Maraming klase ng seeds ang kailangan ng embryonic dormancy phase at hindi sila tutubo hanggat di nagagawa ang dormancy phase. Ang cold stratification ay ang proseso ng paglalagay sa mga ganitong klaseng seeds sa malamig at moist na condition. Ang video sharing po na ito ay patungkol sa cold stratification ng carnivorous plant seeds kung paano ko siya ginagawa. Basically, dalawang methods po ang ibabahagi ko sa video ito. Ano-ano ba ang kailangan para sa cold stratification? Meron tayo ditong dalawang klase ng saracenia seeds bilang example. Meron din tayo malinis na tissue na siyang gagamitin natin kasama ang resealable plastic para sa isang method na ituturo ko po sa inyo. Para sa susunod na method, kailangan natin ng small plastic cups. Kayo na rin ang distilled water na mainam gamitin para sa cold stratification. Next, meron tayong marker para malagyan natin ng label, yung mga lalagyan ng ating i-stratify. Sumunod, meron tayong sphagnum moss na hinugasan natin ng ilang beses para mapababa natin ang reading niya sa TDS meter. Usually, ginagawa ko sa kanya less than 20 dapat ang reading. Para po sa unang method na isi-share ko sa inyo, nilagyan na natin ng label yung mga takip ng small plastic cups na ating gagamitin. Bawasan po natin ng kaunting tubig. Ayan, pigain po natin ang sphagnum moss at ilagay po natin sa loob ng plastic cup. Gaano karaming moss ang dapat ilagay? Sa practice ko, karaniwan nilalagay ko halfway ng plastic cup. Ayan, ready na yung ating bed ng sphagnum moss para malagyan ng seeds. Heto, unti-unti ko lang nilalagay yung mga saracenia seeds pero pwede nyo rin siyang gawing properly spaced. Next naman yung ating ikalawang lalagyan. After that, pinepress ko lang siya sa ibabaw ng moss para mas maging maganda yung contact niya dun sa ibabaw ng moss. Afterwards, lalagyan lang natin siya ng takip na may label. Tightly sealed. Next naman yung ikalawang cup. Ito, pwede nyo rin gawing option, lagyan siya ng scotch tape sa paligid o kaya i-doble ng plastic para mas sealed siya sa loob ng refrigerator. Ngayon, kung ilalagay nyo siya sa refrigerator, dun na sa vegetable section ha, hindi siya sa loob ng freezer. Next, ito naman yung ikalawang method kung saan kailangan nyo lang yung distilled water, yung malinis na tissue, at yung resealable plastic. Ilalagay nyo lang yung saracenia seeds sa loob ng tissue. Ayan, ifafold ninyo yung tissue hanggang sa makover yung saracenia seeds. And then, yung tissue, ipapasok nyo siya sa loob ng resealable plastic. Sunod, kunin nyo po yung distilled water at lagyan ng kaunti ang plastic upang mabasa ang tissue na mayroong saracenia seeds. Then, massage. Kung palagay nyo kulang yung nailagay nyo tubig para maging moist yung loob, ay madali naman pong magdagdag. So, paunti-unti lang po ang ilagay sa loob ng plastic. Ngayon, pwede na po nating ilagay ang mga ito sa loob ng refrigerator. Again, hindi po sa loob ng freezer ha, kundi sa vegetable section lang for about 4 to 6 weeks. Pagkatapos po nito, we proceed to the usual sowing of carnivorous plant seeds. Yung mga seeds na nasa loob ng tissue, aalisin nyo lang naman sa tissue, ipapatong sa malinis na sphagnum moss. Morning sun, and then around 10, 11 a.m. dapat siya ay uh, bright shaded na. Keep the medium moist, and in about 2 weeks, ay meron na po kayong makikita ang germination ng saracenia seeds. Heto po yung example ng seeds na nag-germinate na. Hopefully, mas naitindihan nyo po ang cold stratification ng carnivorous plant seeds. Thank you very much for watching and see you in the next video.